em nghĩ là nếu mà một cái tác động nào đó để ảnh hưởng cái sự nghiệp của em em không muốn sao em không nghĩ là tình yêu sẽ làm cho bản thân mình và cái sự nghiệp của mình thăng hoa bản thân em đang thấy là tình yêu nó đang làm phiền sự nghiệp của em anh à, em mua được quá trời hoa đẹp à, luôn nè em mua được cái hoa màu nhạt nhạt này nè xinh lắm à cái gu của em mà đúng không đúng rồi em thích mấy cái hoa màu nhạt nhạt pastel nè chị mua được hoa hồng rất là tươi bình thường chị sẽ cắm hoa một mình đây là lần đầu tiên mà chị cắm hoa với một người và vừa cắm vừa nói chuyện khi mà đến với chương trình này thì chúng ta cũng sẽ cùng nói về một cái chủ đề dạ ừ. thì với công thì chị nghĩ là tại vì chị sẽ hay lựa chọn chủ đề phù hợp với khách mời lắm dạ vâng và cái chủ đề ngày hôm nay chị nghĩ chắc là rất phù hợp với em phù hợp từ cái tên luôn tên công <cười> <cười> à, em xin đó là có chữ thành công trong đó <cười> tại vì sao biết chị chọn cái cái chủ đề thành công không cái mà chị chọn cho em đó là thành công là do nỗ lực hay may mắn à. thứ nhất đó là nó cùng tên với em dạ. thứ hai là chị đánh giá em là một người thành công sớm dạ. và có cái mức độ thành công riêng của mình dạ. so với uh, những bạn cùng tuổi thì chị muốn chọn chủ đề đó dạ. thì uh, nếu mà xét về cái sự thành công thì em có tự cho mình là dạ. thành công không giống như chị nói là em đang cảm giác là mọi người nhìn vào em mọi người thấy đó, à cái bạn trẻ này bạn đang thành công rồi dạ. nhưng mà với một cái người đầy tham vọng tham vọng như em giống như cái cảm chị chơi với em bao nhiêu lâu rồi lâu thì rồi chị đó. cũng đúng rồi đó chị hiểu được là ồ em lúc nào em cũng phải nỗ lực nỗ lực hơn nữa và ngay cả cái việc có những cái thành tích mà em đạt được hiện tại bây giờ nó cũng chỉ là một cái bước đệm cho cái sự thành công sau này mà em muốn có em em luôn có những cái mục tiêu nhất định của mình à, 5 năm nữa em sẽ làm gì và hiện tại em phải cố gắng để em được cái điều gì đó nên em nghĩ là với em nha với bản thân em thì em chưa thấy em thành công đâu nhưng mà rõ ràng là với những người xung quanh những người mà cùng trang lứa với em thì rõ ràng là họ đang nhìn thấy là à bạn này quá thành công với cái độ tuổi của bạn Đúng rồi. không chị đã biết được tại sao chị với em có thể chơi chung với nhau lâu rồi đó tại cùng suy nghĩ dạ đó <cười> tức là bản thân chị nhiều người cũng đánh giá à ở mức độ như chị hiện tại là thành công mà chị cũng cho là không thành công chưa thành công à, với một cái nữa là có khi á là một cái chị với em giống nhau nữa là rất hay đặt cái kế hoạch dài hạn của mình 5 dạ. năm 10 năm á là cái đó y chang luôn thì một cái vấn đề mà chị vẫn thấy ở các bạn trẻ hiện tại các bạn đang bị cứ ngày nào tính ngày đó dạ. và một điều chị cũng thấy ở công là tại vì mình với nhau một khoảng khá là dài đó, đó. đó thì hiện tại bây giờ là những gì mà em giống như là kiểu tới gặt được của những cái gì lúc trước em gieo vậy đó dạ đó Mới. thì đó tức là phải có những nó cái phải có quá trình đó ừ. còn mọi người nhìn vô chị mọi người đang bị nhìn vào cái thành công của một ai đó là nhìn cái kết quả là hai người đó à kiểu như một bước lên mây vậy đó. cái dạ. thành công em đang đứng trên sân khấu đó em đang đứng trong hào quang đó là tự nhiên em từ số không lên cái đó là một cái đánh giá rất sai về những con người thành công dạ thì ngay cả bản thân em cũng vậy suốt một quá trình em nỗ lực ngay cả cái việc đó là bây giờ mọi người công nhận em là nhà thiết kế công chúa tại vì sao tại vì á từ lúc em bắt đầu vào nghề Theo cho tới thời đúng rồi cho tới thời điểm bây giờ thì em vẫn theo một cái phong cách đó là nhẹ nhàng và bay bổng thì tự nhiên vô hình chung mọi người nhìn vào cái phong cách đó và mọi người đặt cho em là nhà thiết kế công chúa chính xác đây 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 nói tại vì mèo rất là ấm ức có thằng em làm nhà thiết kế không bao giờ mặc được đồ <cười> không nha nhưng mà tại vì tại vì tại vì mèo toàn làm mặc những đồ cá tính thôi đây, thì đó chị mới đang muốn giải thích cho khán giả là tại vì mèo từng thuyết phục công em ơi em thiết kế thêm những cái cái phong cách khác được không chứ chị không có mặc bánh bèo được không công vẫn chấp niệm và giữ vững cái lập trường của mình là thôi em muốn theo cái hình tượng nhà thiết kế công chúa để cho khi người ta nhắc đến nguyễn minh công là nhắc tới những cái bộ đầm công chúa là y chang luôn là đến dạ, bây giờ đến, em đã đạt được điều đó, đó. đó cái điều này là mèo nói với công cách đây cũng mấy năm mà ba bốn năm về trước dạ, lâu rồi là tại vì cứ mỗi lần mượn đồ mà không mặc được <cười> à, bà qua bà, bà qua bà thử đồ đi rồi được cái nào thì lấy nhưng mà không được không được <cười> rồi đến gần đây thì á à, mặc được rồi nhưng mà cũng phải miss thêm phối Đúng thêm rồi. và cũng xin phép công này hoàng à chị thêm cái này nha đó là một cái mà chị vẫn hay tôn trọng nhưng, cái nhà thiết kế thật ra là khi mà em làm cái phong cách đó thì để mọi người nhìn nhận dạng được em và ngay cả thời tới thời điểm bây giờ em cũng sẽ có những cái suy nghĩ khác á mọi người đang và đã biết em đã là một nhà thiết kế công chúa rồi thì cho tới thời điểm bây giờ thì em đang muốn là thay đổi cái phong cách công chúa đó trở thành một cái gì đó nó nó vẫn là công chúa vẫn là nguyễn minh công rất là chất riêng nhưng mà nó sẽ là một cái sự thay đổi mới hơn tại vì em nghĩ là nếu mà mình cứ theo một cái lối mòn hoài á thì bản thân em cũng sẽ tự chán em ừ. thì thì làm sao mà người ta phải chấp nhận em khi mà em lúc nào cũng khư khư cái chuyện đó 
vậy thì em định hướng là kiểu mà những cái sự thay đổi đó để vẫn giữ vững cái chất của mình và vẫn đổi mới thì sẽ là cái cách thay đổi như thế nào um, nói, nói chung á là khi mà em nghiên cứu về phong cách công chúa đó, thì tại thời điểm mà em được mọi người vinh danh á thì nó sẽ là uh, nguyễn minh công trong những câu chuyện cổ tích những nguyễn minh công trong những cái vườn hoa uh, giống như là có những ờ uh, có những bộ sưu tập em làm về hoa cẩm thú cầu hoa hồng rồi rất là nhiều rồi thì nó đang ở trong một cái chí tưởng tượng và một cái thế giới ảo thì cho tới thời điểm bây giờ thì em sẽ làm những cái uh, bộ sưu tập đó, nó sẽ uh, truyền cảm hứng hơn giống như là những cái bộ sưu tập về những cái chất liệu gần gũi hơn hoặc là những cái um, ý tưởng gần gũi hơn ngay cả cái việc mà em đưa đời sống cái bộ sưu tập em vừa thành công vừa rồi đó là bình thường mới thì rõ ràng đó là mèo có thấy là khi mà mình đưa những cái gì mà tiếp tiệm cận với lại cái cảm xúc của người ta thì đó, rõ ràng là mọi người cảm nhận được và mọi người vẫn nhìn thấy một Nguyễn Minh Công rất công chúa nhưng mà rất đời sống Và mang tính thời sự dạ, dạ. Ở cái bữa mà coi cái bộ thiết kế đó phải nói là nổi da gà dạ. Chị nổi da gà tại vì dù đã tiếp xúc được trước đó quay video cho em dạ, Nhưng đó. mà tôi cũng coi vẫn nổi da gà Kiểu mà cái bộ sưu tập có thể làm sống dậy cả một cái thời khắc lịch sử của đất nước và thế khi, giới khi, đó. khi mà em làm cái bộ sưu tập đó xong á Thật ra là em chỉ nghĩ trong bản thân em sẽ làm đem cái bộ sưu tập đó để cảm ơn những anh hùng áo trắng cũng như là thỏa cái sự sáng tạo của mình vì em nghĩ là mình đang có một cái hướng đi rất là riêng và mình chọn một cái ý tưởng rất là táo bạo rồi thì bây giờ mình cố gắng làm cho nó tốt nhất thôi không ngờ không ngờ cái hôm cái hôm mà kháng phòng mà mọi người đứng dậy mọi người vỗ tay rồi có những cái gương mặt rưng rưng nước mắt đó thì cảm xúc của em vỡ hòa trời ừ. em em còn khóc hơi bị nhiều luôn á tại vì mèo đã uh, tham gia và xem cái chặng đường cũng như là rất nhiều cái lần công trình diễn uh, trên cái bộ sưu tập của mình à. đến với công chúng từ ngày xưa là một cái bộ sưu tập rất là nhỏ ừ. trong một cái chuỗi ở uh, cưới đúng không? Dạ, đúng rồi. Xong đến bây giờ là một bộ sưu tập hoành tráng trên Việt Nam International Fashion Week là một chặng đường rất là nhiều, rất là xa là thấy ô một cái sự tiến bộ quá vượt bậc luôn. Uh, em nghĩ cái điều gì khiến cho em có được những cái uh, cái sự vượt bậc đó? Ừ, em nghĩ là khi mà mọi người hay hỏi em á là tại sao mà em có được những cái thành công những cái mà để cho mọi người có dấu ấn thì rõ ràng là em thấy trong cái nghề của em đi em nói riêng cái nghề của em thì em nghĩ là nó là thuộc về cái dạng mà đam mê em nghĩ là khi mà em ngủ hay là khi em suy nghĩ khi là em đi công việc em vẫn nghĩ về thời trang thì lúc nào trong đầu em cũng chạy số là à ngày hôm đó mình sẽ làm cái gì cho cái cho cái sự nghiệp của mình cũng như là sau này á là những cái bộ sưu tập của mình nó phải là những ý tưởng như thế nào hoặc là khi mà em chỉ vô tình em đi ở trên đường đi em gặp một cái hiện tượng nào đó ừ. em ghi nhớ trong đầu em nói là à tại sao nó ấn tượng như vậy tại sao nó có những cái um, uh, điều đặc biệt như vậy mà mình để mình chú ý thì em sẽ nhớ và cắt sâu nó để khi mà mình về mình làm một cái bộ sưu tập đó nó sẽ đặc biệt hơn thì em nghĩ là đó là cái cái niềm đam mê của em nhiều á em nghĩ là em đam mê nhiều thì nên mới có được những cái thành công hiện tại có một cái mà hồi nãy em chia sẻ rất là em hay kiểu mà không ngờ thế này không ngờ thế kia không biết là đang tính là này yeah. nhưng mà không ngờ nó là như vậy thì uh, chị cảm thấy điều đó ở trong tất cả cái bộ sưu tập của em tức là cái bộ sưu tập này em cũng khóc kiểu giống như là công không ngờ là cái bộ sưu tập đó được đón nhận như vậy hay là mang đến kết quả như vậy thì em nghĩ như thế nào nếu người ta đánh giá đó là do em may mắn à, em tức nghĩ... là những cái em đạt được đó là do may mắn nên chính vì em em mới không ngờ là em đạt được điều đó thì thì em, em mới nói ngay ngay cả bản thân em em cũng cảm nhận em là một cái người rất là may mắn nhưng mà trong song song cái sự may mắn đó thì đó là cả một quá trình nỗ lực em phải có làm thì em mới nhận được nhiều cái sự tán thưởng và em nghĩ là giống như những cái bộ sưu tập mà mọi người mọi người nhận cảm nhận được đó, đó là khi mà em tâm huyết em truyền tải hết được các tất cả các năng lượng của em vào trong đó thì mọi người mới cảm nhận được còn cái việc mà mọi người cảm nhận và mọi người công nhận em đúng em phải nói là đó là sự may mắn vì uh, chỉ có may mắn thì mình mới được nhiều người yêu thương chỉ có may mắn thì mình mới được nhiều cái thành quả như vậy ừ. tức là thật ra để mà lý giải lại cái công chia sẻ đó là thành công là do nỗ lực còn cái sự đón nhận là do dạ, may đúng mắn rồi. nên là chị rất thích một cái câu là uh, thành công 99% là nỗ lực và 1% là may mắn. Đúng rồi. Thì em thấy là trong cái nguyên cả quá trình em đi học đi thì trong trường em á cả cả trăm bạn nhà thiết kế vừa tốt nghiệp chung với em thì tại sao á tới cho tới thời điểm bây giờ thì chỉ có một Nguyễn Minh Công và tất cả các bạn kia thì lại ở những cái vị trí khác không phải là một cái nhà thiết kế nổi tiếng thì em nghĩ là cái đó là một phần may mắn á tại vì 
cùng học chung những kiến thức cùng bổ sung những cái chất xám như nhau thì tại sao là có một bạn thì vượt trội hơn thì em nghĩ là một phần là mình mình nỗ lực nhưng mà một phần đó là được mọi người công nhận về cái sự mà may mắn nhưng mà chị không cho em là cứ lúc nào cũng là may mắn may mắn may mắn như vậy tức là chị không thích em chấp nhận là mình may mắn tại vì thật sự mà nói may mắn sẽ vô nghĩa nếu như các bạn không nỗ lực dạ. tức là trời ơi, các bạn chưa thấy được cái sự gọi là cái khoảng thời gian mà cứ mỗi lần mà công nó chuẩn bị bộ sưu tập mới là kiểu kiếm nó không thấy đâu luôn rủ ừ. đi ăn đi uống hay là ê đi quay này chị hẹn lịch chứ gì không nhớ à, một cái em, gì không xuất hiện luôn chị. Ờ, em không muốn gặp chị em em muốn tập trung vô bộ sưu tập rồi đó là lúc nào cũng vậy tức là đó là cái sự nỗ lực đó là cái quá trình nỗ lực của của công nói đúng hơn là sự may mắn sẽ không thể đến nếu như bạn không gieo cái hạt mầm nỗ lực nên đứng trước mỗi sự thành công của em của chị hay của bất kỳ một ai đó chị rất không thích uh, nói đó là may mắn dạ. tại vì cái nỗ lực nó rất gấp rất rất nhiều lần may mắn tại lúc nào em cũng tự cho mình một cái vị trí trong bản thân em nha em không có đánh giá em là quá quá thành công hoặc là một nhà thiết kế nổi tiếng vì á em nghĩ là khi mà em cho em là được như vậy rồi em sẽ không nỗ lực đâu ừ. nên nên sẽ em luôn lùi dạ đúng rồi thì nên thành ra là uh, khi mà em làm một cái điều gì đó em cũng sẽ trông đợi vào một cái giống như đúng là trông đợi vào cái điều may mắn để cho mọi người công nhận á à, nói về may mắn á và thành công nè để chị kể cho em nghe cái kỷ niệm của chị tất á <cười> <cười> ngày xưa khi mà chị học cấp 3 là cái năm lớp 11 là chị đã đậu giải khuyến khích học sinh giỏi gian cấp quốc gia mà cái cuộc thi đó chỉ dành cho lớp 12 thôi dạ cái xong cái ai cũng nói chị may mắn dạ. đến nỗi kiểu là mẹ hê đúng không không tại vì trong lớp học bình thường lắm dạ. à, nhưng mà đi thi lại thi đậu giải là học sinh lớp 11 duy nhất luôn dạ. cái người ta nói nhiều đến nỗi mà chị cũng nghĩ chị may mắn luôn á Dạ. tức là khi mà hiệu ứng đám đông họ đổ về là may mắn may mắn may mắn chị cũng dạ. nghĩ là à mình đậu cho may mắn mặc dù để mà em đậu được đó em phải trải qua chắc bốn lần năm lần thi dạ. chị tự nghĩ là mình may mắn đến nỗi chị sang năm lớp 12 em sẽ được thi một lần nữa tại cuộc thi đó là của lớp 12 chị sợ đến nỗi năm lớp 12 chị không dám thi luôn dạ. tại chị sợ là mình may mắn mà may mắn thì chỉ một lần thôi em dạ. may mắn đâu may mắn hoài dạ. rồi lớp 11 thi đậu không lẽ lớp 12 thi rớt nó nhục lắm Dạ. xong tới cái ngày đó mà thi chọn đội tuyển vòng trường thôi là chị đã nghỉ luôn rồi chị à. nghỉ ở nhà luôn á kiểu gọi là trốn luôn á bị bị áp lực dư luận đúng rồi à. áp lực dư luận <cười> rồi chị xin kêu mẹ nói không không thi đâu mẹ xin cô là con bị uh, bệnh rồi su nha su cái này nè cái xong khi mà có danh sách 15 bạn mà dạ. trong đội tuyển vô đội tuyển cái thầy hiệu trưởng lại là thầy dạy văn chị là học sinh lớp 11 duy nhất còn sót lại có giải dạ. rồi thầy mới hỏi chị phan thị thảo phương đâu cái thầy ghi vô số 16 bạn thì không rồi thầy mới ký tự, tự luôn đúng không ờ à, tự luôn cái xong tự nhiên chị bị đi thi trên tư thế rất sợ thất bại yeah. vì cái cái ám thị là mình may mắn yeah. à. nhưng mà xong kiểu mà đưa đẩy thì mình vẫn phải đi thi thôi yeah. mình có đi thi rồi lại trải qua hết tất cả những cuộc thi và cuối cùng cái năm đó chị được giải nhì cao à, hơn dạ, dạ năm mười một luôn yeah. lúc đó tự nhiên mình tự tin hẳn yeah. và vẫn bị nói may mắn em những bạn trong lớp kiểu không thích mình thì nói mình may mắn và lúc đó chị có thể đứng trước mặt họ và giỏng dạc nói với họ là nếu may mắn lặp lại hai lần thì đó là tài năng dạ yeah. hồi <cười> đó xé sắc đó cũng ghê ha thật ra đó là một cái cho chị một cái bài học rất rõ ràng về cái việc nỗ lực và may mắn không giống như bản thân em đi hồi trước á em bị um, từ cao vào bản thân em nhiều á uh-huh. ngay cả cái lúc mà em thi project lên quay đi mọi người uh, mọi người hay hay có cái kiểu là ồ con bé này ngông quá ờ, con bé này cứ mình giỏi tại thật thật ra là t- từ thời điểm là lúc em vừa đặt chân vào ghế nhà trường là từ năm lớp 1 cho tới năm 12 lúc nào em cũng học sinh giỏi đứng nhất lớp rồi sau mọi cười kiểu như là mình thi cái gì mình cũng đậu hết á tự nhiên em thấy nguyên cuộc sống em màu hồng lắm ừ. tới lúc thời điểm mà em đi thi project quay đi cả nước chỉ chọn 12 bạn mà em chỉ thi lần đầu tiên là em đã thắng em đã được vào tới top 5 rồi thì tự nhiên bản thân mình cũng cho mình là mình giỏi háo thắng đúng ừ. rồi cứ háo thắng cứ nghĩ là à bản thân mình giỏi rồi nên nên tới thời điểm bây giờ khi mà mọi người hỏi em á thì em cứ là hay cái kiểu là ồ chắc may mắn đó chắc do hên á để mình mình hơi khiêm tốn một xíu để để giống như mình mình bước mình lùi một bước để cho mình nhìn thấy cái cái sự nghiệp của mình như thế nào ừ. hơn là mình lúc nào mình cũng chăm chăm là mình giỏi nên nên em nghĩ là cái cái việc mà em có được những thành tựu bây giờ là đúng là do sự nỗ lực của em rất 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 là nhiều em không phủ nhận điều đó và cái việc mà em may mắn để em 
có cái điều mà em lấp lấp liếm một xíu ừ. để em không phải là quá lúc nào cũng quá tự tin vào bản thân mình chứ thật ra là đúng như chị nói là 99 phần trăm là nỗ lực và một phần trăm là may mắn thôi bạn phải nỗ lực 99 phần trăm thì đúng bạn rồi. mới nhận được một phần trăm may mắn đó À, cũng hên xui tiền người nhưng tức là thật sự rất may mắn mới được một phần trăm đó còn nếu không có rất nhiều người thành công với một trăm phần trăm nỗ lực dạ. chứ không có một cái phần trăm may mắn nào luôn dạ đó. đó nên ở đây khi mà chị chọn cái đề tài này để cùng em chia sẻ với các bạn là để mong muốn cho các bạn thứ nhất á là cứ nỗ lực đi đừng có đổ lỗi cho việc mình thất bại hay là mình không được như một ai đó là do mình không may mắn mà chị luôn đặt cái vấn đề là khi mà chị thất bại hay, cái, hay là không làm được cái điều chị mong muốn á Câu đầu tiên chị tự hỏi bản thân đó, đó là mình đã nỗ lực đủ chưa Dạ Chứ không phải là mình ngồi đó và mình trách là tại sao mình không may mắn, không may mắn Có khi là phải làm 5 lần, 7 lần, 100 lần như Edison mà phát minh ra bóng đèn đó Dạ Là biết bao nhiêu lần rồi Đúng rồi, người ta phải thôi chứ không phải một phát hàng ngày đâu đúng không Nên đừng dựa vào hai chữ may mắn để đổ lỗi cho cái việc thất bại của mình dạ. Ủa cắm xong chưa Hả? Em... Ủa cắm, cái bệnh này cắm đơn giản quá ha à, Nhưng mà ý là em rất là thích những cái hoa mà nó có khói Nên thành ra là khi mà em cắm em sẽ rất là đơn giản để Với lại hôm nay tâm trạng của em là rất là đơn vui nha, đó. đơn giản nha Khi mà mời công đến là không hèm kịch bản không thì gì hết Vé cái xác vừa từ Đà Lạt về đến đây <cười> Em còn tính mua hoa Đà Lạt về cắm nữa cắm đó Nhưng mà em phải hẹn chị đi chợ đó nếu vậy là khi mà hồi nãy trong cái sự lựa chọn cũng của, của công cũng đã là tính toán rồi nha mọi người cắm hoa này rất là dễ cắm tức là chỉ cần cắt xong rồi thọt 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 sao cho nó đầy là xong nhưng mà bây giờ làm Còn sao em nhìn của chị nè nó phải thì đó Đây rất là bố cục nha ừ. không bố cục là không đẹp nha nhớ là ổn chưa vậy ta nó không thấy phía trước <cười> em nghĩ là cái hoa cẩm tu cầu này nè nó đẹp nhất á là khi mà nó đứng một mình, mình đúng rồi với lại á bỏ hết lá em không thích nhiều lá đâu ừ với thật ra là cái khối của nó là cũng đã đẹp đã rồi đẹp rồi đúng rồi cái việc khi mà em thiết kế thời trang và cắm hoa em thấy giữa hai việc đó nó có cái gì tương đồng không um, khi mà em làm uh, thiết kế thời trang giống như em nói là khi mà em cắm hoa em vẫn được sáng tạo nhưng mà nó lại không có nằm ở trong cái quy chuẩn là em là một nhà thiết kế em chỉ đứng ở cương vị là một cái bạn thích cắm hoa và em cắm hoa em cắm như thế nào em thích thì nên thành ra khi mà em sáng tạo và em à, bỏ hết bỏ những cái tâm trí của em vào trong đây á nó lại không có bị áp lực còn khi mà em trở thành nhà thiết kế á em thiết kế một mẫu sản phẩm á em rất là áp lực vì á không phải chỉ một mình mình cảm nhận mà em muốn cho mọi người cảm nhận được giống như em nên mình truyền tải cái thông điệp đó vào trong cái bộ trang phục á nó cũng sẽ khó hơn khi mà chị nghĩ á à thằng công nó mất tới 3 tháng để nó làm một bộ sưu tập mà tại sao nó chỉ diễn có 20 hoặc 30 bộ thôi Đúng đó là em làm rất là nhiều đồ Khi mà em đưa những cái sản phẩm đó lên trên người mẫu để fitting á ừ. Thì rõ ràng là em thấy là những cái trang phục đó Nó có phù hợp với thị hiếu của người bây giờ không ừ. Hoặc là những cái gu thẩm mỹ bây giờ nó có thay đổi vì lý do là um, Cái ý tưởng của mình á Nên, nên nó, nó nhiều cái bị tâm tư suy nghĩ trần trọc đó Đó là một trong những cái lý do khiến em rất là stress khi mà ra một cái bộ sưu tập đó thì như nãy giờ những gì mà Công chia sẻ á, là những cái đó gọi là phía sau ánh hào quang đó yeah. là các bạn có thể hình dung những cái gì mà Công đặt vào bộ sưu tập từng cái sự tính toán cho tới uh, chọn lọc đó tất cả là nỗ lực đó, chị gọi đó là nỗ lực đó yeah. chứ đâu phải là không thể nào có một cái giai đoạn nào ngắn đối với chị không có con đường ngắn đi đến thành công yeah. Chị nhưng mà đã. nhưng mà em nghĩ là em nghĩ là ví dụ như có có những bạn thật sự may mắn nha có những bạn thật sự may mắn thì các bạn chạm ngõ rất là nhanh với cái sự thành công nhưng mà khi mà bạn được chạm ngõ rồi nhưng mà bạn không có uh, đầu tư cho cái công việc của bạn hoặc đầu tư cho cái sự thành công của bạn nữa thì chắc chắn bạn sẽ dừng lại đó thôi bạn không có tiếp tục được nữa và ngay cả bản thân em đi khi mà em nhận được sự tán thưởng của mọi người trong một cái bộ sưu tập thì em tự đặt cho mình một cái mục tiêu đó là bộ sưu tập sao phải được mọi người nhiều người tán thưởng hơn ví dụ như là ở à, thành công lần đầu tiên mà em gặp chị ở một cái bộ sưu tập rất là nhỏ thì một chị, ngay cả bản thân chị hay là bạn của chị đi xem thì bạn chị thích thôi nhưng mà tới thời điểm bây giờ em phải cho cả nước biết nguyễn minh công là ai và làm những cái bộ sưu tập đặc biệt như thế nào chứ không có chỉ nằm ở cái cơ cương vị là người chị à đi xem em mình và khen em mình nữa có dụ đúng, đúng rồi. rồi mà là phải là có sự công nhận dạ Bình thường mà khách mời đến đây tham gia chương trình với chị á Thì ngoài ngồi nói chuyện không về thì đâu đủ Nói chứ trước khi mà chị quay Chị có thông báo với mọi người là chị sẽ trò chuyện với ai yeah. Thì các bạn khán giả có gửi câu hỏi về Thì ngày hôm nay chắc là sẽ nhờ em giải đáp thắc mắc của một số bạn Gửi câu hỏi về cho em nha Dạ yeah, Em cắm xong chưa Hả? Không bây giờ 
cái cái bình hoa của em á là nó rất là đơn giản nhưng mà á là cái tính của em á thì em cầu toàn nên em sẽ nhặt nhặt những cái hoa nó không được đẹp ra cực công quá ha cấm à, cực công quá cực mẹ em ừ. cắm vô xong cái em phải lật 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 từng cái đó. còn chị nãy giờ chị cắm chưa xong em ghim ba cái thôi là không em ghim nhiều cái nha <cười> em còn phải chỉnh phối màu nữa ủa có màu để phối luôn hả nè té chưa xen qua xen lại cái kiểu đó rồi để chị ghim bông này cái nữa là dạ. chị sẽ Chị Đâu vừa, có hỏi của chị vừa hỏi thôi. em, em vừa cắm, em vừa chỉnh sửa được đúng không? Xong tới lúc em vừa trả lời thì chị vừa cắm Dạ yeah. Rồi, để chị lấy câu hỏi của khán giả gửi về cho em nha Dạ yeah. Câu đầu tiên Xin chào chị Mèo và anh Công Mình có câu hỏi muốn hỏi Công là Theo Công, nếu thành công cũng do một phần của may mắn Thì may mắn có phải do chính mình tạo ra hay không? Câu hỏi hay ha Dạ, thật sự ra là nãy giờ chị em mình đã tâm sự rất là nhiều về cái chuyện thành công và may mắn rồi Thì em nghĩ là cái việc mà mình có được may mắn Thì mình phải nỗ lực rất 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 là nhiều Và mình mới được có được cái sự may mắn đó Còn nếu mà tự nhiên ở trên trời rớt xuống á Thì nó không... Em nghĩ là cái đó không phải may mắn đâu Tại vì mình 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 nhận được cái sự may mắn, nhận được cái sự thành công Thì đúng là mình phải có nguyên một cái quá trình nỗ lực Và em nghĩ là tất cả chúng ta ai cũng phải nỗ lực, ai cũng phải... Uh, cố gắng hết sức mình thì mình mới nhận được nhiều cái thành công và nhiều cái may mắn Khi mà chị đọc cái câu hỏi của bạn này á, chị nhớ tới một cái câu mà chị rất là thích Tức là kiểu mà có tin là cái may mắn là do mình tạo nên hay không á Thì có một câu là à, nếu bạn tin là đường chỉ tay nói lên số phận của mình Thì đừng quên là đường chỉ tay nằm trong lòng bàn tay của bạn ừ. Tức là số phận của mình cũng sẽ nằm trong cái bàn tay của mình thôi Nếu dạ. như các bạn cố gắng, nếu các bạn nỗ lực Đối với chị cái này là một cái mệnh đề hiển nhiên Không cần phải chứng minh nó Tức là nỗ lực thì sẽ có thành công dạ. Một khi các bạn không nỗ lực Thì thôi đừng nghĩ tới thành công <cười> <cười> Nó vô lý á dạ, Nó không rồi. thể nào mà À, lười biếng rồi ăn không rồi rồi ừ. rồi nhìn người ta làm việc rồi mình thì chơi chơi mà thành dạ. công thì nó là cái sự bất công trong xã hội á dạ đúng rồi nên với chị là thành công phải là nỗ lực rất 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 là nhiều may mắn chỉ là một phần, một phần nhỏ đó. thôi và khi các bạn nỗ lực đủ nhiều thì chính cái sự nỗ lực đó sẽ làm nên may mắn em thì đúng là từ nãy giờ chị em mình đã tâm sự rất là nhiều và em nghĩ là đó là một cái mà để cho mọi người thức tỉnh Mọi người đừng nghĩ là kiểu mà không thể nào mà chờ sung rụng được Như đúng không? Đừng đổ lỗi cho số phận dạ. Đổ lỗi cho sự thất bại của mình dạ. Là hãy đổ lỗi là mình chưa đủ cố gắng, dạ. chưa đủ nỗ lực thôi. Nên nhiều khi đó, khi mà em làm một cái việc gì đó Em lúc này cũng phải cố gắng hết mình Để có nếu mình không được may mắn, mình thất bại Thì mình cũng sẽ không có thể nào mà tự trách bản thân mình là mình đã không nỗ lực Phải chi, em rất là sợ cái câu phải chi Phải chi mình làm được này một Giá xíu như... nữa Ừ đó, thì em rất là sợ cái điều đó Nên em nghĩ là mình phải nỗ lực hết mình trước đã Rồi mình hãy yêu cầu là có may mắn đến với mình hay không Thật ra chị nghĩ là đừng trông chờ vào may mắn luôn <cười> Tức là cứ giống như là một cái con ông chăm chỉ đi Cứ yeah. nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực hết Rồi khi nào thành công đến Thì mình mới ngồi lại à cho à chắc mình có may mắn đó dạ. còn đừng có mong là à mình chỉ cần nỗ lực chưa đây thôi còn lại là trông chờ vào may mắn thì đó dạ. là kiểu mà ngồi chờ sung rụng mà chả biết sung có rụng hay không nữa dạ có hỏi tiếp theo hỏi riêng em nha dạ. con này chị không có trả lời được <cười> à, xin chào công trong những lúc nguồn cảm hứng thiết kế của anh tạm thời cạn kiệt vậy lúc đó anh thường làm gì để lấy lại tinh thần tiếp tục thiết kế bên cạnh đó anh có phương pháp gì để duy trì năng lượng của bản thân đối với cuộc sống hàng ngày chứ không riêng gì những lúc thiết kế hay không ạ à? câu hỏi này à, kiểu cá nhân mà cũng khó nha <cười> <cười> cũng dễ Ê, mà tại vì hả? chị nghĩ đó là những cái trải nghiệm của em thôi thật ra là em khi mà bạn hỏi về cái sự mà cạn kiệt về cái năng lượng á thì em không có ủa không có luôn à, hả tại vì em lúc này em cũng đề ba cho mình một cái khoảng thời gian hoặc là một cái khoảng không gian để cho em có thể là tự nạp năng lượng cho mình nhiều khi á cái nhiều khi á em đi gặp mèo ở ngoài đúng không em đi gặp bạn bè ở ngoài đi cà phê em rất rất rất, rất là vui nhưng mà tới tới khi mà về á thì em sẽ có một cái khoảng lặng để em tự suy nghĩ là mình phải làm những cái gì đó cho bản thân mình cũng như là à, mình không để cái nguồn năng lượng tiêu cực đó ảnh hưởng tới người khác nhiều khi là có những cái lúc mà em à, rất là bận biểu trong cái việc mà em ra buổi sưu tập nên em sẽ không gặp mèo đâu tại lúc đó em rất là quạo wow nha em rất là cáu nhưng mà à, còn về nói về cái chuyện mà cạn kiệt ý tưởng thì nó nó hơi bị ít nó hơi bị à, không có với em tại vì lúc nào em trong đầu em cũng nghĩ về thời trang và lúc nào em cũng nghiên cứu về thời trang ngay cái việc á em em gặp mẹ em đi cà phê với mèo đúng không em vẫn cầm điện thoại học cái đó không phải là vô duyên nhưng mà em học cái điện thoại để em có thể là nghiên cứu là à, mình có những mình 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 có được cái mút nhất định cho bản thân cái đó là việc mà em tự tạo ra cho mình
Và em nghĩ là các bạn nên như vậy Nên suy nghĩ lúc nào cũng suy nghĩ những cái điều tích cực Trong bản thân mình, trong đầu mình Và đừng để những điều tiêu cực ảnh hưởng mình Và ảnh hưởng tới người khác Đó là một cái mà cách mà em có thể truyền được nhiều cái năng lượng Trong cái bộ sưu tập của em Giống như mèo lúc nào mèo cũng thấy những bộ sưu tập của em á Nó luôn màu hồng, nó luôn là cổ tích Và luôn là happy ending cuối cùng đúng không Thì đúng là khi mà em làm những cái bộ sưu tập của em em cũng đều cho ra những cái id như vậy và kết thúc mèo để ý đi kết thúc show của em lúc nào cũng là hình ảnh của cô dâu bước ra với dù là câu hỏi hơi cá nhân nhưng mà tại chị cũng là một cái người sáng tạo sáng yeah. tạo khác em thôi yeah. em thì thiết kế chị thì về nội dung hình ảnh yeah. thì có một cái chia sẻ với các bạn đó là để mà không để mà lúc nào mình cần cái cảm hứng cũng có tức là các bạn có thể dự trữ À mình đó. có thể dự trữ năng lượng và dự trữ cái cảm hứng của mình Chị giống công ở một chỗ là chị cũng rất hay dành những khoảng lặng riêng cho mình yeah. Ra ngoài sao ồn ào như thế nào Có thể nguyên một ngày từ sáng tới chiều ồn ào Gặp người này người yeah. kia chạy show này show yeah. kia Nhưng mà xong về tới Nhưng mà xong cuối ngày về nhà là chui vô cái góc phòng yeah. Góc phòng làm việc để đọc sách, đốt nến, yeah. uống trà, uống rượu gì đó thì Những cái mà dành riêng cho bản thân mình thôi Mình, mình tự tận hưởng cuộc sống của mình với một mình mình Yeah. Nghe thì có vẻ tự kỷ ha yeah. Nhưng mà thật ra đó là một cái Chị thấy rất cần cho những người mà làm về sáng tạo yeah. ừ. Là các bạn có thể Nên nhiều người hỏi là Chị hướng ngoại hay hướng nội Chị nghĩ công cũng vậy luôn Tức là cái sự cân bằng yeah, Hướng ngoại rồi. khi cần thiết và hướng nội khi cần thiết yeah, Tức là những cái lúc mà mình ở nhà mình một mình Mình cần hướng nội, yeah. mình cần một mình Tại vì đó là cái lúc mà cho các bạn Tái tạo lại cái năng lượng, tái tạo lại cái nguồn cảm hứng của mình không phải là mình cứ ồn ào hay là mình gặp nhiều người mình mới có cảm hứng sáng tạo dạ, mà chị sáng rồi. tạo nhất khi chị một mình đó, em cũng vậy mà à, khi, giống như là thật ra là khi mà em gặp mọi người em có những cái sáng tạo khác khi mà em ở một mình em sẽ có những cái sáng tạo khác và có khi em gặp mọi người đi em sẽ có những cái sáng tạo đó và sau khi em về một mình em sẽ chất lọc về những cái sáng tạo đó mình để em lại. đúng rồi để em để em cảm nhận được cái cái điều mà nhiều 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 cái tích cực trong bản thân mình tức là lúc nào giống như mèo luôn tạo cho mình một cái khoảng để cho mình tự ngẫm nhiều đúng cái rồi. sau một ngày làm việc vất vả một ngày làm việc quá mệt rồi thì bây giờ mình phải tự tận hưởng cuộc sống của mình nhiều khi nói chuyện với rất nhiều người nó cũng hao năng lượng và rất là mệt nha yeah. cái xong về thì cái khoảng thời gian đó là để cho mình relax và yeah. refresh lại cái năng yeah, lượng của rồi. mình nên, nên chị nghĩ các bạn hiện tại có những bạn đang bị làm gắn mình vào các mối quan hệ khác quá nhiều tức là yeah. kiểu mà có bạn thân xong rồi bạn thân giận giỏi thì phải làm sao có người yêu người yêu rồi gió thì phải làm sao rồi cái mang những cái đó vào trong cả bị ảnh hưởng khi về nhà một mình dạ đúng đó. rồi tại vì em thấy là nếu mà mình thật ra mà cái này không phải ích kỷ em nghĩ em đang cảm giác là mỗi người sẽ có một cái cuộc sống riêng và mình nên trân trọng cái cuộc sống của bản thân mình trước mình phải tốt trước cho mình thì mình mới quan tâm được chứ người khác thì nhiều bạn em cảm giác là mấy bạn cứ là kiểu quan tâm cái mối quan hệ của cái người xung quanh nhiều quá thì uh, vô hình chung làm cho cái cuộc sống của mình nó bị bế tắc ừ. rồi tiếp theo nha dạ. chào anh công với những gì mà anh đã làm được mọi người đều đánh giá là anh đã thành công vậy thì những cột mốc tiếp theo và những thành công tiếp theo anh muốn chinh phục là gì <cười> Khi mà em nói về cái chuyện thành công của em á thì em rất là hơi ngại á khi tại vì nhiều 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 điều bất ngờ với em á giống như ngay cả cái việc em được kỷ lục Việt Nam đi nó là nó là một cái điều mà kiểu không ngờ tới trong cuộc sống này ngay cả mọi người nghĩ là ủa nhà thiết kế thời trang thì được kỷ lục Việt Nam thì được làm gì thì tự nhiên trong cái thời gian mà giãn cách xã hội thì em là cái bộ sưu tập về bánh dân gian thì bản thân em nghĩ là em muốn lưu giữ một cái ký ức đẹp đẽ của gia đình em cũng như là về một miền tây sông nước là có những cái thức quà quê thì khi mà em làm những cái điều mà cho cá nhân mình thôi đầu tiên là em nghĩ cho cá nhân mình em nghĩ em là một đứa chính ít thì em đã có những cái món ăn em không biết rồi thì làm sao những bạn mười ít ừ. những bạn gen z thì các bạn biết được đúng không thì em muốn làm cái bộ sưu tập này để cho các bạn cảm nhận được nhiều hơn thì từ cái chuyện cá nhân em suy nghĩ cho cộng đồng thì vô tình thì được mọi người công nhận đó đó là cái điều mà em cảm giác em rất là may mắn đó tại khi mà được được nhiều nhiều cái thành tựu như vậy thì bắt đầu em lại bị đặt nguyên một dấu chấm hỏi thì sau này mình làm gì giống như câu hỏi mà bạn vừa hỏi em khi mà mình có quá nhiều thứ rồi thì bắt đầu mình sẽ phải sắp xếp lại mình phải làm hồi xưa chị nhớ là có có một năm mới có khi một năm em mời chị đi show bốn năm lần nhưng mà bây giờ thì rất là ít vì lý do em nghĩ là những cái bộ sưu tập của em ra phải chất lượng hơn cũng như là cái việc mà em chất lọc để em đưa ra sản phẩm cho cho công chúng đó, nó phải có tính tính toán kỹ càng hơn á thì đúng là tới thời điểm bây
tham vọng của em là được em muốn được kỷ lục thế giới cơ oh. <cười> tại vì khi mà em em làm xong cái bộ sưu tập đó rồi và em nghĩ là wow tự nhiên mọi người đón nhận nó và mọi người công nhận nó ở một cái vị trí là nó là một cái sản phẩm văn hóa hơn là một cái sản phẩm thẩm mỹ nữa rồi thì mình phải tập trung đầu tư hơn nữa để trở thành một bộ sưu tập lớn hơn ừ. cũng như là mình sẽ làm một cái bộ sưu tập nó trở nên cao cấp và được trình diễn trên sân khấu thì đó là một cái dự định sắp tới của em dự định à, tương lai gần còn tương lai xa thì em nghĩ là à, em vẫn sẽ theo đuổi cái phong cách công chúa và cũng sẽ muốn nó sẽ à, mang tính thời sự hơn để cho mọi người cảm nhận được nhiều hơn cái việc mà lúc mà em ra những bộ sưu tập mà về đời sống về thời sự em không chỉ nhận được cái từ cái sự tán thưởng của giới mô điệu mà em lại được tán thưởng từ những cái người mà em nghĩ là người ta không xem thời trang ừ. những bác sĩ những y tá những người mà lao động ở tuyến đầu thì em nhận được rất là nhiều tin nhắn chị có thấy à, đúng chị rồi đó mọi người mọi người cảm ơn em vì em đã nghĩ cho họ thì em em từ những cái việc đó thì em nghĩ là em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa những cái bộ sưu tập về sau sẽ nghĩ cho cộng đồng nhiều hơn và em nghĩ là với cái đó là một cái chìa khóa để cho mọi người tiếp cận với nguyễn minh công nhiều hơn ừ. thì hay cũng khá hấp dẫn dạ. vậy có đã có những cái bước đi nào chuẩn bị cho cái kế hoạch đó chưa à hiện tại là em đã làm xong cái, em đã làm rừng xong cái bộ sưu tập mà chinh phục, à, thế, giới phục thế giới đó nhưng mà <cười> cái này là phải nhờ may mắn thiệt nha <cười> <cười> rồi mình sẽ mình sẽ liên hệ với kỷ lục Guinness thế giới hả hả? Ừ, tại vì do khi mà em làm bộ sưu tập này xong thì em sẽ mời tổ chức kỷ lục Việt Nam, tức là tổ chức kỷ lục Việt Nam sẽ liên minh với kỷ lục à. thế giới nên là mình sẽ xin phép được họ đề cử. Ừ. Còn cái việc mà được hay không thì là mình sẽ phải tính sao? Tại vì kỷ lục thế giới thì mình biết nó sẽ làm những cái liên hoan về văn hóa đặc trưng nhưng mà em đang rất là tự tin ừ. với bản thân em và tự tin với một cái bộ sưu tập em chuẩn bị ra mắt là nó sẽ chinh phục được mọi người ở đầu tiên là ở việt nam ừ. còn thế giới thì sẽ là một cái sự lan tỏa để cho mọi người biết bản thân em khi mà không được nếu không được kỷ lục thế giới thì em đã nỗ lực hết mình để em mang văn hóa ẩm thực của việt nam ra tới thế giới em em cảm giác như vậy là đã đủ với em rồi tại vì chị nghĩ có hỏi chắc em cũng sẽ là cho em giữ bí mật <cười> <cười> về cái bộ sưu tập đó đúng dạ. không có sợ có sợ cái mà nói trước bước hôm qua không trong cái quá trình chinh phục thành công của em có bao giờ em cái 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 tính của em trong cái việc khi em làm việc đó là em em có nói trước những cái gì mình sẽ làm và có sợ cái việc nói trước bước hôm qua không mọi người thường mọi người thì nghĩ về cái câu đó rất là nhiều mọi người nói à, đừng tính trước đừng tính trước nhưng mà em trong kế hoạch của em và trong đầu em em phải tính trước tức là mình phải tính trước là mình phải làm điều gì đó mình phải làm cái kế hoạch nào cụ thể đó thì mình mới có thể chạm đến thành công chứ còn nếu mà mình cứ à mình suy nghĩ là mình nói mà mình không làm á mới mệt còn bây giờ mình nói mà mình vẫn làm mà em vẫn đang cố gắng hết sức mình cho cái sự nghiệp của em và em nghĩ là em phải có sự tính toán dù như em tâm sự với chị thì vô tình chị có thể là có những cái góp ý để cho em tốt hơn cho cái kế hoạch của em thì đó là một cái điều em nghĩ là nó không có phải là tâm linh tới mức là nói trước với hôm qua đâu cũng tùy ha dạ rồi chắc là ba câu hỏi dạ. đó là ba câu hỏi mà chị thấy hay nhất mọi người gửi về cho em dạ. à, vừa lúc này chắc cũng cắm xong rồi hả dạ em xong rồi em xong nãy giờ rồi em đang đợi chị á <cười> chị cũng xong <cười> Sao, sao thấy à? thái bình của chị sao? Đó, thì nhìn uh, kiểu uh, một cô gái tưng bừng rồi đó Còn hôm nay là tâm trạng em hơi vui nha uh -huh. à, Tại vì em rất là lâu rồi mới gặp lại chị và cũng nói được rất là nhiều thứ đúng rồi Sao cái lần mà Việt Nam International Fashion Week của em thì à. tới bây giờ hai chị em mới có thể dạ, ngồi xuống rồi. và trò chuyện với cũng nhau Cũng như em cũng được chia sẻ rất là nhiều với chị cũng như là khán giả để mọi người biết được cái hành trình của em Cũng như là mọi người theo dõi những cái kế hoạch tiếp theo của em thì em rất là vui không biết các bạn có một cái cảm giác đó là khi mà lắng nghe cái câu chuyện của người khác và lắng nghe cái sự thành công và cái bước đường chinh phục thành công của người khác á cái mình có động lực á dạ, chị hay có vậy nha tiểu không em. nhiều khi mình xìu xìu ảnh ảnh cái chị sẽ xem lại hay chị coi là những câu chuyện của những người mà truyền cảm hứng mà họ thành công dạ. mà chị yêu thích thì nó tạo động lực lên cho mình thì chị cũng cảm thấy cái hay khi dạ. mà em mang đến chương trình này dạ tại đây có tích cực mà thì Đúng mình rồi. phải nói những điều tích cực và mình nghĩ em nghĩ đó là chắc chắc hẳn trong mỗi tất cả mọi người đi thì mọi người đều muốn nạp năng lượng tích cực vào người mình chứ không có muốn đem năng lượng tiêu cực thì ở đây thì chị em mình đã chia sẻ rất là nhiều thứ tích cực để cho mọi người cũng như là à, hiểu hơn về mình cũng như là hiểu hơn về các công việc cũng như là mình phải cố gắng như thế nào để được thành công và các bạn để ý đi những người thành công luôn luôn tích cực Đúng tức rồi. là chị, chị không dám nói chị thành công em cũng không dám dạ, nói thành công rồi. nhưng mà mình tích cực mình trước tích
đúng không? Dạ đúng rồi Chứ tích chứ chị chưa bao giờ thấy một ai thành công mà tiêu cực hết nha Họ luôn nghĩ, họ luôn lập trình trong đầu họ là mình có kế hoạch gì và mình phải à, làm như thế nào để mới hơn về cái ý tưởng cũng như mới hơn về cái cách mà họ tiếp cận tới thành công thì em nghĩ là cái việc mà ai ai thành công thì phải đều được tích cực hết Với cái vấn đề hiểu rất đơn giản là cái con đường chinh phục thành công nó quá khó khăn dạ Nó không? quá nhiều trong gai, nó quá nhiều thử thách À thì ra là nên chị mới nói với em là bây giờ là em có thành công thì em không có được, không có được may mắn ừ. Tức là họ, họ, họ không thể nào được đó. nghĩ mình cho nghĩ, mà nghĩ may, là may mình may mắn được dạ. tại vì mọi người chỉ thấy hào quang và ánh sáng chứ mọi người không thấy máu nước mắt và những lời té ngã <cười> phía sau nên nói với chị là cái cái con đường chinh phục thành công nó quá khó khăn mà chỉ có sự tích cực mới giúp mình vượt qua những cái khó khăn đó thôi dạ đúng rồi rồi bây giờ đến một phần cũng thú vị không kém <cười> đó là thường khi mà khách mời đến đây ngoài những phần nãy giờ chị sẽ dành riêng một cái bài test một cái bài trắc nghiệm Tại vì chị vẫn hay thường khuyến khích các bạn uh, trẻ là hãy tìm hiểu bản thân mình nhiều hơn yeah. Tại vì chị biết trong cái sự thành công của mỗi người đó là khi em hiểu rõ bản thân em Đúng Thì rồi. cái tỷ lệ và cái khả năng thành công của em mới cao hơn Giống như mình hiểu rõ về khả năng của mình ừ. Mình hiểu rõ về tính cách của mình thì mình sẽ phát triển nó ở theo một cái hướng tích cực hơn Cũng như là mình hiểu rõ được con người mình, ừ. khả năng của mình thì nếu mà mình ở một cái vị trí đó nhưng mà mình muốn đạt một cái vị trí cao hơn thì mình phải phấn đấu nhiều hơn giống như thí dụ điển hình chị hỏi em là em biết em thích thiết kế thời trang khi nào em nghĩ là em khi mà cái câu hỏi này là mọi người hay hỏi em rất là nhiều và cái 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 mà em trả lời cho mọi người là em từ nhỏ rồi từ lúc nhỏ rồi khi mà em được sinh ra là em được được sống trong bãi vóc rồi nên là dung lượng rồi đó. <cười> thì nên thành ra là khi mà em nghĩ là từ cái truyền thống của gia đình thì làm cho em có nhiều cái nương nguồn đam mê hơn nếu vậy á, thì chị được phép gọi em là cái khởi đầu của em là may mắn nha Dạ Ờ, à, tức là không có quá nhiều người biết mình thích cái gì Dạ Tức là bản thân chị cũng vậy đã chị đi cái nghề của chị đến hôm nay đó là cái sự tìm kiếm, tìm dạ. tòi trong chính bản thân của mình Dù chị biết những người đến đây họ thành công nhất định Tức là họ đã hiểu được phần nào bản thân mình rồi Tức là em cũng sẽ hiểu bản thân em thích gì, em thế mạnh ra sao Nhưng mà vẫn sẽ có những bài test riêng cho em Dạ <cười> Theo em nghĩ á, em là người khó tính hay là dễ tính? Em nghĩ là em là một người rất rất khó tính Rất rất khó tính Nếu vậy chị đang suy nghĩ là em có nên làm bài test này không? Tại vì bài test này <cười> là bạn là người khó tính hay dễ tính? Không nhưng mà có thể là do bản thân em tự nhận định em là em là người khó không, tính Không nhưng đó. mà chị cũng nghĩ vậy Khi mà chị nói chị soạn cái uh, cái bài test này cho em thì chị cũng nghĩ là đáp án nó là vậy Nhưng mà chị vẫn chọn là tại vì chị muốn để coi cái cái phân tích cái sự khó tính của em trong yeah. những cái bình thường đó nó như thế nào em sẽ có 8 câu hỏi trách nghiệm yeah. à, và sau 8 câu hỏi đó nó sẽ trả lời cho em biết rõ ràng em khó tính như thế nào <cười> chứ chị nghĩ dễ tính không có đâu <cười> câu số 1 bạn nhìn người bằng a cách ứng xử của họ b ngoại hình của họ à là có a b rồi hả <cười> em, đang, em đang đợi là cả hai hiện tại chỉ có a b à, à, em đang đợi là a, có, a, c là cả a và b không có đâu em đâu có dễ ăn vậy em thì à, em khi mà tiếp xúc với một người đó thì cái đầu tiên em nhìn là cái ngoại hình đầu tiên Rồi sau đó em mới tìm hiểu được tính cách Không cần biết bây giờ chọn cái gì <cười> à... Bạn nhìn người bằng A cách ứng xử của họ B ngoại hình của họ Không nhưng mà để một cái người mà em nhìn lâu hơn thì em sẽ chọn tính cách Cách ứng xử của họ Nhưng mà không có cái kiểu mà nhìn đầu tiên à Hả? Nói nhìn đầu tiên là tiếng xét á tình rồi đó hả? Không biết không biết <cười> Rồi, cách ứng xử đúng không? À, ok Rồi, cách ứng xử của họ Câu số 2 Bạn thường để ý A. Ngoại hình của mình B. Cách ứng xử của mình à, Dễ hả? À, em chọn ngoại hình của mình <cười> Ủa vậy hả? Chị lại nghĩ em chọn cách ứng xử đó hả? Không, em bước ra đường là đầu tiên là em phải nhìn vào gương em trước Luôn luôn đẹp đúng không? Đúng đẹp trước, đẹp tha thứ được tất cả Ngoại hình của mình Câu số 3 Bạn khá là thích A. Ở nhà riêng B. Ở cùng gia đình À, em thích ở riêng Ở riêng Giống chị Rồi bắt đầu có nhiều đáp án hơn rồi nè Câu số 4 Nếu được ước, bạn ước người yêu của bạn Ba chấm A. Người yêu mình phải đúng gu Tuy có thể khó tính, lạnh lùng với người thường Nhưng với bạn thì dịu dàng và chu đáo B. Kinh tế cũng tầm tầm bạn Hai người hợp nhau Nói chung là bạn thích sự viên mãn, bình thường C. No no, mình không muốn có người yêu rồi nha <cười> Chưa còn D Tùy duyên tùy phận thôi Sao cũng được Không, tại thời điểm bây giờ mà nếu mà chị hỏi em câu này thì em sẽ chọn lại không không có người yêu Phải 
không? No no phải không? <cười> no no nha Câu số 5 Bạn nghiện những giọng Giọng nói á A. Trầm, khang B. Cao, sáng C. Không có thích giọng nào D. Khác Một giọng nào đó khác à, em Ví dụ như em thích một cái giọng mà người Hà Nội á Thì mình à, sẽ nói là thiên về cái gì? Vậy chắc là khác nha À, em nghĩ là à, khác, tại vì khác đi tại cái vì đó nó, đây thì nó, nó khác. thuộc về địa phương á em em đang khoanh vùng uh, tìm người yêu á <cười> <cười> nhưng vậy mà em chưa thì... có muốn có nha ủa em sống gì mâu thuẫn cuộc đời vậy tức là ý là em em thích chị đang hỏi cái gu của em em đang nói là cái gu của em như vậy nhưng mà là hiện tại tại thời điểm bây giờ thì rõ ràng là em không có muốn có người yêu sao vậy để tập trung sự nghiệp nữa đúng, đúng không rồi. một câu trả lời hoa yeah. hậu nữa đúng không à, không phải hoa hậu nhưng mà rõ ràng em đang cảm giác là sự nghiệp của em đang cảm giác là rất là thăng tiến và rất là tốt và em nghĩ là nếu mà một cái tác động nào đó để ảnh hưởng cái sự nghiệp của em em không muốn sao em không nghĩ là tình yêu sẽ làm cho bản thân mình và cái sự nghiệp của mình thăng hoa bản thân em đang thấy là tình yêu nó đang làm phiền sự nghiệp của em nếu mà em nói như vậy tức là chị nghĩ là em gặp chưa đúng người thôi Còn nếu với chị tình yêu em gặp đúng người thì nó sẽ làm cho cuộc sống của mình thăng hoa yeah. và viên mãn thôi Có thể, có thể Vậy là ở câu này em sẽ lựa chọn là đáp án khác đúng không? Đúng rồi, đáp án rồi. khác Nghiện giọng khác, giọng Hà ừ, Nội nha mọi người Giọng Hà Nội mọi người ơi <cười> Câu số 6 Bạn thích những bông hoa A. Nghiêm chỉnh, hoàn hảo, đẹp đẽ B. Tươi mát, mọc tự nhiên, đầy sức sống Ừ, chị biết câu được trả lời của em được không? Không <cười> <cười> Chị nghĩ câu A Hả? Đúng rồi ừ. Phải nghiêm chỉnh Hoàn hảo, đẹp dạ. đẽ Mọc tự do là không có thích thôi nha Mọc tự do thì lại cho mình có cảm giác khác Dạ Nhưng mà ý là tự do quá thì nó sẽ không có vào một cái nề nếp nào đó thì em cũng không thích luôn Trời câu số 7 này là câu dành cho em luôn Gu thời trang của bạn là A. Đơn giản mà hiện đại, buồn trên B. Lộng lẫy, xinh xắn C sang chảnh quyến rũ d miễn là thoải mái của em Ôi. nha gu của em Đó, nha bây giờ em đang nếu mà em trả lời không đúng <cười> <cười> thì người ta sẽ đánh giá nhà thiết kế của mình câu ra gì không gu của em chứ à? đâu phải gu mà em làm không tại vì nó, nó, nó sẽ nó sẽ ứng từng mỗi trường hợp ừ. ví dụ ngày hôm nay em gặp chị em rất là thoải mái em muốn mặc một cái gì đó rất là thoải mái để em chia sẻ nhiều cái với chị nhưng mà khi mà em ở một cái sự kiện em phải lòng lẫy phải sang trọng không gu nó có nghĩa là gọi là thường nhất của em á tức là hoặc là em bước vào cái shop thời trang thì cái cái nào khiến cho em mua đó tức là nó là cái, cái gu của mình cái mà em mua hả cái mà em thích thì chắc là em sẽ chọn cái câu câu b lộng lẫy xinh xắn dạ đúng rồi vậy luôn đúng rồi lộng em lại, thích em thích lồng lộn ừ. em thích kiểu như là mọi người nhìn vào là biết em là thiết kế thời trang và biết là nhà thiết kế của những công chúa dạ đúng rồi đó giống như bây có giờ chữ xinh xắn là em ok liền luôn đó như nãy chị cũng nghĩ vậy <cười> bạn thích làm gì khi rảnh rỗi A. Đọc sách, nghe nhạc, nói chung là chill B. Rủ bạn qua nhà, đi shopping, đi chơi C. Spa, làm đẹp, chăm sóc bản thân Và D. Dọn dẹp, học hành và làm những việc cần thiết <cười> Trời ơi, kiểu như những cái đáp án Tất cả đều đúng có làm, đúng, 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 đúng rồi, đều có làm á Mình chọn cái mình, mình thích nhất đi Cái thích nhất hả? Chắc em em đi làm đẹp quá à Spa, làm đẹp, <cười> dạ, chăm sóc rồi. bản thân khi mà em có thời gian rảnh em sẽ chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn Tại vì mình đã quá nhiều việc để mình không có lo được cho bản thân mình rồi Với cách mà mình chăm sóc bản thân, quan tâm bản thân, yêu thương bản thân cũng là một cách để mà giống như là tái tạo lại năng lượng Trời ơi, có khi nào mà sau khi xong mấy câu hỏi này xong cái rút ra em không phải... Ừ đúng rồi, em không phải là một cái người mà à, khó tính Chị một cái thích thú khi mà chị cho khách mời tham gia yeah. chơi cái này Tức là cái tiêu đề là một chuyện nhưng mà yeah. em vô câu hỏi thấy đâu yeah, liên quan gì tới đâu Ví dụ giữa cái việc là bạn có cẩn thận khi làm gì đó không thì nó yeah. quá dễ chọn yeah, rồi. rồi Câu tiếp theo nha, câu số 9 Nét chữ của bạn khá là A. Đẹp B. Không đẹp lắm, cũng thường thôi Này chị biết chọn gì luôn <cười> Ủa Ủa? 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 Ủa là chị đang nghĩ là em viết chữ không đẹp Ừ Không, em thi em thi vỡ sạch chữ đẹp có quốc gia nha Ủa vậy hả? <cười> không biết Chị thích nhận là không đẹp lắm cũng thường thôi đó không. Em chỉ vẽ xấu thôi nhưng mà em viết chữ rất đẹp Rồi nhà thiết kế thời trang vẽ xấu nha mọi người à, nhưng viết chữ Em đẹp. được mệnh danh là nhà thiết kế với thời trang vẽ xấu, xấu nhất Việt, Việt Nam Câu 10 Bạn thấy cái bài trắc nghiệm này sao nè Không tính điểm mọi người trả lời thật nhé À hay đó B. Tạm tạm C. Ừ, hơi nhiều câu hỏi thì phải Không, thật ra em thấy là em, em, em thấy được Tại vì khi mà à, hỏi em xong cái Em có 
có những cái đáp án á, mình mình không nghĩ tới á. mình không nghĩ là mình là mình sẽ chọn mà, tức là khi mà hỏi câu hỏi em sẽ nghĩ trong đầu em là một cái đáp án khác nhưng, nhưng mà khi có. đúng rồi nhưng mà nó sẽ không có nên nên em nghĩ là nó là một cái điều thú vị để cho những cái trải nghiệm để cho em biết được á là ở trong cái câu hỏi đó nó có nhiều nhiều thứ để mình phải đáng suy nghĩ lại vậy là hay đó hay là tầm tạm à, thấy hay dạ. chị chọn là phải hay rồi <cười> rồi chuẩn bị kết quả nha ôi rồi thôi thật ra cũng không có gì sai hết đó em cái đáp án là khó tính chiếm chín mươi phần trăm là rất là khó tính đó. và dễ tính là 10% phần trăm à, diễn giải cho cái đáp án này đó là quèo quèo bạn khá là khó tính à nhen cái gì mà không vừa mắt là bạn dễ quạo lắm á bạn đòi hỏi cao ở người khác ở cách họ ứng xử còn bạn lại đòi hỏi bản thân bạn ở phần ngoại hình hãy cố khắc phục nhé <cười> không nhưng mà thật ra là đúng á thì khi mà em em bước ra đường là em sẽ nhìn bản thân em trước em nhìn em có tự tin không tức là em phải thích cái diện mạo của em em mới tự tin em bước ra đường thì em nghĩ là cái đó là một cái điều thiết yếu để cho bất kỳ ai cũng vậy tại vì khi mà bước ra đường á mọi người mình nhìn mình hài lòng rồi thì mọi người khác mới nhìn mình hài lòng còn cái việc mà mình tiếp xúc được nhiều với người khác đó là tính cách tại vì khi mà em giữ được một cái người lâu trong lòng em là người đó phải có tính cách như thế nào em với mèo chơi với nhau được rất là lâu rồi thì rõ ràng là tính cách của hai chị em mình rất là hợp nhau và khó nếu, như nhau đúng rồi nếu mà không hợp nhau thì làm sao mình có thể chơi được với nhau còn về ngoại hình á yêu cầu ở một người khác mình không có quyền yêu cầu họ dạ yeah. tại vì họ xuất hiện là họ đã tự tin với bản thân họ rồi còn cái việc mà mình có vừa mắt hay không là cái chuyện của mình tới không lẽ ví dụ chị không đẹp thì em lại không dạ chơi đó. với chị nên nên em em vẫn đòi hỏi sự tính cách và ngoại hình là từ em vậy em đánh giá cái bài trắc nghiệm này đúng bao nhiêu phần trăm em thấy đúng á em thấy đúng khá nhiều á chín mươi chín mươi chín mươi lăm phần trăm luôn á tại vì em nghĩ là khi mà hỏi những cái câu hỏi đó rõ ràng là nó đưa cho mình những cái câu trả lời rồi và mình chỉ cần chọn nó thôi và khi mà mình chọn nó xong nó rõ ràng là nó đã dịch cho mình biết là mình là một cái người thế nào với một cái thú vị là ngay cả em biết em là người khó tính chị biết em ừ. là người khó tính chị vẫn chọn dạ. tại vì trong cái lúc mà trả lời câu hỏi á mình tự nhìn nhận ở những dạ. cái điểm mình khó tính chỗ mình nào không nghĩ Đúng là rồi. mình không ừ. nghĩ bình thường mình không có để ý tới nó dạ. và đó là những cái mà để cho các bạn nhìn nhận vào bản thân và tự tìm hiểu bản thân mình ở mỗi dạ. lần làm những cái bài trắc nghiệm về bản thân rồi bây giờ phần cuối một phần hấp dẫn không kém vẫn còn à vẫn còn nữa đó là quà tặng em chỉ là phần này là hấp dẫn nhưng hấp dẫn mà nhất là... quen hả ờ ừ, đúng rồi, hấp dẫn nhất nha <cười> đây là một phần quà mà à. chị kỳ công chuẩn bị cho em dễ thương quá rồi em mở quà nha ừ trời ơi có thể về có thể đọc nha dạ em đọc ở đây mất công em khóc lắm không có gì hết <cười> không có gì để khóc hết wow. ở đây có tên của em đây nè rồi thật là chu à, đáo có đoán, có đoán là gì không à tặng quà em em đón giữ cái rồi. sự tò mò đúng không? rồi khi mà em đón xong em bị có khi nhiều khi mình thất vọng á nên em không đón kiểu mà ai à, một cục vàng mở ra là đó đúng rồi gái, đúng không wow trời ơi chị gói kỹ quá vậy không người ta gói <cười> thấy chưa đó thấy không đó là cái sự em đón mà chị gói nhưng mà chị không đón là em hơi bị thất vọng và thất vọng đúng không à. nhưng mà chị sống rất là thật chị không có giả đạt ừ chị gói đó em không được đúng không người ta gói chỗ chỗ làm người ta gói trời ơi thơm nha nến à đúng yeah. vậy là đúng ý em rồi tại vì khi mà có những có cái phần quà này thì khi mà em về một mình em chiêu chiêu này nọ thì ở nhà chị có một hũ vậy tôi dạ. chị em mình có thể chiêu cùng nhau dạ. ở hai góc nhà dạ. à, à, cái này quá. là mùi bi du cái tên là cái mùi của này ừ. tên là bi du nhưng mà em, em ngửi em rất là thích nha tại vì nó rất là thoải mái nó rất là dịu wow yeah. <cười> trời ơi quá chỉnh chu luôn á sẽ nè sẽ nè cái này khi mà em đốt xong hết đó à, em có thể giữ lại để mà em trồng một cái cây nhỏ nhỏ dạ. và cái này sẽ là cái kỷ niệm cái ghi của, dấu của, của chị em mình và của, của chương trình đúng rồi thì à, đây cũng như là một món quà nhỏ chị gửi đến và cảm ơn em đã đến chia sẻ cũng giống như là tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực cho chương trình cũng như cho các bạn xem chương trình và cùng chị cắm hoa cùng chị trò chuyện thật ra là chị em mình trò chuyện ở ngoài cũng rất là nhiều, nhiều rồi. rồi nhưng mà để mà chỉnh chu ngồi xuống cùng làm cái gì đó và chia sẻ về topic một cái chủ đề nào đó thì cũng không có quá nhiều tại thường mà hai chị em mà đi cà phê là hay tám lắm hay tám <cười> nam tàu bắt đầu ờ, lắm đủ chuyện trên đời nhờ có chương trình này mà em có thể kể được nhiều cái điều tích cực trong cái sự suy nghĩ của em cảm ơn các bạn đã xem chương trình và bây giờ thì mèo và câu chào và hẹn gặp lại